എൻ്റെ പേര് രേഖ ശിവദാസ് എൻ്റെ വീട് നോർത്ത് ചാലക്കുടി എനിക്ക് തുടക്കം ഒരു വയറുവേദനയും മോശം പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡും വേദനയായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പ് എടുത്തു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കൊളോണോസ്കോപ്പ് എടുത്തു കൊളോണോസ്കോപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഇത് എനിക്ക് പോരാ എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റല് അവിടെ കാർത്തിക് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അധികം താമസിക്കാണ്ട് കാർത്തിക് ഡോക്ടർ വന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി നൽകി അതനുസരിച്ച് അധികം താമസിക്കാണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി നല്ല രീതിയിൽ so this uh, 60 year old lady mrs rekha shivadasan she came to us uh, with the complaints of altered bowel habits and blood in stools she was also having complaints of abdominal distension after taking food so we evaluated her and found that she was having a large tumor in her large intestine and because of which she was having these uh, symptoms of this altered bowel habits and bleeding in the stools so after complete evaluation we did a colonoscopy examination we did a ct of the abdomen and we found that there was a big tumor in the left side of the colon which was causing the symptoms and after thorough evaluation we told her that she would need a surgery and uh, for such cases surgery is the treatment of choice followed by the further treatment in the form of chemotherapy if it is required so the thing with this patient was that she was a very you know naive patient they had never had been to a hospital before they were pretty unconfident of undergoing a major procedure but we gave them the confidence uh, we told them about in detail about the procedure and we told them that it's not a you know not a very dangerous operation or anything we'll do it safely and she'll be back home within 7 days and with this confidence we told that uh, we also will be doing a keyhole surgery or laparoscopic surgery which will make her very comfortable and she can ambulate immediately and she'll be more comfortable compared to open uh, surgery and uh, finally after getting all the confidence and uh, feeling that she can undergo the procedure we prepared her uh, for about 7 days gave her a good diet and uh, gave her some good exercises and then once she was prepared after getting a consent and anesthesia clearance and all the cardiology uh, clearances we did a laparoscopic surgery it's called a laparoscopic anterior section where the lower part of the intestine the large intestine is cut and rejoined using a device and she the surgery was very uneventful and uh, she became ambulatory immediately the next day after surgery and she was discharged within one week after surgery and they were very happy and they were very confident and uh, post surgery her uh, pathology result was excellent and even uh, as far as chemotherapy is concerned she did not require any chemotherapy because the surgical uh, clearance was adequate and uh, now she's under follow up and they are very happy people and uh, they are very thankful because Uh, they thought that it's a very major procedure and you know she will be on the bed for a long time and she'll not be able to ambulate or for 3 months she'll be bedridden but the due to the advantage of a laparoscopic surgeries and uh, the early ambulation she could uh, go to home within 7 days and now she is doing uh, all her activities normally so any patient with the uh, any kind of altered bowel habits you know alternating constipation diarrhea and having blood in the stools should be taken seriously especially if the patient is more than 50 years of age because nowadays the risk of malignancy is very high in our population and uh, if evaluated properly many of the in many cases we found we have found that even at young age patients are being diagnosed with cancers so if you have a, any kind of such symptoms where you have altered bowel habits you have alternating constipation diarrhea if you have blood in your stools you are having some bloating sensation please consult a surgeon and you know get yourself to examined a uh, routine colonoscopy is a great help and we might be able to pick up cancers which are much more earlier and the results are far far better compared to picking a disease in the later stage so please do keep these all these points in mind and when you have such symptoms please do consult a nearby surgeon or a clinician sirki parayanengil karthik sir adhe pole sonu dr sonu karthik sir enikku oru doctor ennalla nilai alla prathechu enikku oru magan ennalla nilaikkana nyanu 
ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും അതേ ഒരു ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരാളെ എടുത്തു പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നെ നോക്കിയിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും എനിക്ക് വന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളും എന്ന് വേണ്ട എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കുട്ടികളടക്കം നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവിതം അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നും എന്നും എപ്പോഴും അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതായത് എന്നെപ്പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു അനുഭവമാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം